В зоні АТО кількість обстрілів зростає. За минулу добу бойовики півсотні разів даряли по наших позиціях. Маємо поранених. Найбільше атак було на Маріупільському напрямку. На сході працює Ігор Левинок. Ігоре, то як ця доба минула для наших бійців? Вітаю, Віто. Впродовж учорашньої доби жоден український вояк не загинув, проте маємо п'ятьох поранених. Загалом же від учорашнього вечора інтенсивність обстрілів по всій лінії фронту значно збільшилася. Бойовики б'ють на всіх напрямках. А найбільше ж справді на Маріупільському там зафіксували аж понад 30 обстрілів. Застосовують міномети, гранатомети та стрілецьку автоматичну зброю. На Донецькому напрямі позиції сил АТО неподалік, неподалік Ленінського та Верховського. Турецького. Супротивник теж поціляв із гранатометів та 82-мм мінометів. А для обстрілу опорних пунктів захисників Авдіївки терористи використали ще й самохідні арт-системи. Прошу подивитися на ці жахливі обстріли. Українські солдати ховаються в глибоких підвалах, але й там від вибухів здригаються стіни. Сау, що розвивається. Вітя, а чого тобі там ходити, хлопці? Та наблюдаємо за безпілотниками двоє. Ну що? Ну що ви наблюдаєте? Давай сюди! Фіни! На Луганщині теж загострення. Там бойовики з 120-мм міномету поливали вогнем позиції українських армійців неподалік села Новозванівка, а також застосовували самохідні артилерійні системи по армійцям неподалік містечка Попасна. На щастя, жертв та руйнувань там вдалося уникнути. На цю мить у мене, у мене це вся інформація. Віто. Ігоре, дякую тобі. Це був Ігор Левнок із зони АТО.